はいどうもうずです、えー、本日の話は RC カー、えー、以前私ホットショット、えー、こちらですね RC カーのホットショットこれねかっこいいよねホットショットね<笑>これを、えー、購入してちょっと遊ぶような映像を出させてもらったことがあるんですけれども、えー、2019年、えー、実はもう1個 RC カー追加してたんですよね。で、ツイッターとかだとちょこちょこと、えー、出していたんですけれども、それがこちら。コミカルホーネット。はい、えー、こちらでございます。コミカルホーネットといって、タイヤがすごい大きいでしょ。なんかね、バギーカーみたいな形になってるんですが、えー、こちらを2019年は追加して、ちょっと遊んでたりしてました。はい、えー、ものとしてはこんな感じですね。ホットショットと並べると。えー、見てすぐわかると思うんですけど、ホットショットの方はね、低重心。まあ、低重心って言ってもね、オフロードなので、車高は高いんですけれども、えー、こんな感じ。まあ、結構スピードが出るタイプですね。に対して、コミカルホーネット、このコミカルシリーズっていうのは、車高がよりちょっと高めに設定されていて、タイヤがすごく太く作られています。まあ、それなので、まあ、アクロの走行も当然なんですけれども、えー、結構速いスピードで、いろんなアクションがこなせるっていう RC カーになってます。うん。<笑>かわいいよね、なんかね。はい。で、こちら、ボディの方ね、外すと、こんな感じで、<笑>よりちょっとね、メカメカしい感じなんですけれども、えバッテリーの方がえ、こちら側、この後ろのところにねえ、入れる場所がありまして、そこでつなげてえ、電源を取るって形になってます。はい。後ろから見てもかっこいいね。で、そのバッテリーの方は、今回私、あの、大容量のこの 4000mAh 入ってるえ、大型のバッテリーをちょっと搭載して走らせています。付属品のバッテリーの方はもっと全然少ないんですよ。で、今セットで売られてるもの。あの、もう完成品でね、売られてる RC カーにこれはなるんですけれども、これ付属で本来入ってるのはこちらのバッテリーになってます。ですね、容量を見るとわかりやすいと思うんですけど、1300mAh しか入ってないんですよね。それなのでえ、こっちのブラックの4000っていうのは、いかにこの標準バッテリーに比べると大容量かってわかりやすいと思います。で、これ入れとくと、本当に、3倍以上長く持って走らせることができるので、かなり長時間、30分ぐらいは走れたかなそのまま結構フルスロットルでも。かなり長く遊べます。まあ、ただね、ここで説明してるだけの動画ってのもあれなんで、少しだけちょっとこれを公園で走らせてきた映像ありますので、iPhone で撮ったんですけども、ちょっとご覧ください。あ。よし、ゆいさんも一回は撮ったぞ。えー、こっち難しいよ。あ<笑>えー、いいね<笑>超回転する、まあ、昔はね公園でラジコンを走らせるっていうのもね土手とかね広場とかで走らせるっていうのも普通だったような気もするんですけど、まあ、ここ最近はちょっとね<笑>ああ見かけることがなくなった光景の一つですね。まあ、もちろんやってる方もね、いると思うんですけど、大好きで。私自身はこういうね、ドローンも含めて、なんか自分でコントロールするっていうの機械がね、すごい好きなので、ついつい手を出してしまうんですが、まあ、ちょっとたまにこういったものは懐かしいなって思う方もね、いるかもしれないので、動画で見ていただいて、え興味があったらちょっと、いろいろと調べたり触れていただければなと思います。はい、え本日の動画は非常に簡単なんですけれども、まあ、特にアラフォーですね、40の前後の方が響きやすい話かなと思いましたので、ちょっとさせていただきました。まあ、普段はカメラの話を中心に、こういったガジェット、ラジコン、ゲーム、まあ、好きな話を自由にやらせていただいているチャンネルでございます。今回の動画で初めて訪れたという方は、ぜひ、他の動画を見ていただいて、気に入ったらチャンネル登録をお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。まあでもやっぱりね、こういったラジコンとかさ、走らせる場所のね、問題もあったりとか、まああとはやっぱり一緒にね、走らせられるようなね、環境があったりすると、またより楽しんでいけそうな気もするんですけれども、なかなかね、<笑>自分が住んでる近場にそういうのがなくてね、そういうのはそういうのであったら面白いよね、なんかみんなで集まってね、やっぱり遊べるラジコンとか、まあドローンもそうですけど、そういうのちょっとやってみたいですね。